ট্রিগোনোমেট্রির এই ভিডিওতে আমরা নাইনটিনে তোমরা ট্রিগোমেট্রি যে কনসেপ্টগুলো পড়ে এসেছো সেগুলো একটু রিক্যাপ করব হয়তো আর একটু ইলাবোরেটও করতে পারি তো প্রথম কথা হচ্ছে ত্রিগোনোমিতি কনসেপ্টটা কই থেকে আসছে বা কেন এসেছে সেটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণী বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিভুজ আর কোন একটা কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে তার লম্ব এবং কোন সংলগ্ন বাহু হচ্ছে ভূমি ডাজেন এটা কখনোই এরকম না যে ভূমি সবসময় নিচের দিকে বাহুটা হবে কোন সংলগ্ন বাহু মানেই হবে ভূমি ধরো যদি কখনো কোন এই জায়গায় হয় তাহলে এই কোনো সাপেকে ভূমি হবে তখন আবার এই বাহু আর এটা হবে তখন লম্ব যাই হলে তোমরা জানো এখন একটা সমকোণী ত্রিভুজে এই যে তিনটা বাহু আমরা দেখছি অতিভুজ ভূমি এবং লম্ব কোনো একটা নির্দিষ্ট কোণের সাপেকে ধরো এই কোনটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় সেটা যেই ত্রিভুজের জন্যই হোক ছোট হোক বড় হোক সব ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই যে কোনো দুইটা বাহুর রেশিও সবসময় কনস্ট্যান্ট হয় এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ধরো অতিভুজ আর ভূমির রেশিও যা হবে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ এবং ভূমির রেশিও তাই হবে তাহলে এই যে রেশিওগুলো এই রেশিওগুলোকে হচ্ছে ত্রিকোণমিতিতে আসলে আমরা এদেরকে নিয়ে কাজ করি যেমন হচ্ছে লম্বার অতিভুজের যেই অনুপাত সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাইন থিটা এটা পুনরূপ হচ্ছে সাইন আর ভূমি এবং অতিভুজের যে রেশিও সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোসাইন লম্বা এবং ভূমি যে রেশিও সেটাকে বলা ট্যানজেন্ট বা ট্যান থিটা আর এদের বিপরীত রাশিগুলো হচ্ছে যেমন সাইন থিটা হচ্ছে লম্বা বাই অতিভুজ কিন্তু তুমি যদি অতিভুজ বাই লম্বা বলো সেটাকে বলা হচ্ছে কোসেক আর অতিভুজ বাই ভূমি যদি হয় সেটাকে আমরা মানে কজের উল্টাটা সেটা হবে হচ্ছে সেকেন্ড বা সেক থিটা এটাকে আমরা পড়ি লিখে পূর্ণরূপ হচ্ছে সেকেন্ড বাট আমরা পড়ি হচ্ছে সেক থিটা আর এটা হচ্ছে কোসেকেন্ড আর সিমিলারলি ট্যানের যে উল্টো রাশি লম্বা বাই ভূমি উল্টে দিলে ভূমি বাই লম্ব সেটা হচ্ছে কো ট্যানজেন্ট আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে হচ্ছে চতুর্ভাগের যে একটা ব্যাপার আছে যে কোখা কোথায় কোন কস্তিটা সাইন্থিটার মধ্যে কোনটা কখন কোথায় নেগেটিভ হয় পজিটিভ হয় এই কনসেপ্টটা কই থেকে এসেছে সেটা আমরা একটু খেয়াল করি তো ধরো আমরা একটা কার্তিসির সমতল আঁকলাম এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এখানে চারটা চতুর্ভাগ আছে প্রথম এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট প্রথম চতুর্ভাগ এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট এটাকে বলি হচ্ছে থার্ড কোয়াড্রেন্ট আর এটাকে বলি হচ্ছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট আর একটা ফিক্সড লাইন হচ্ছে ধরো ও এক্স ও এক্স না আমরা ধরো ও হ্যাঁ এই বরাবর ধরো ও এটা ও এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম আমাদের একটা রেখা হচ্ছে ধরো ও এ একটা স্কেল একটু নিয়ে নিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে একটা রেখা হচ্ছে ও এ এবং এই রেখাটা ঘড়িকাটা বিপরীতে আস্তে আস্তে ঘুরছে মনে করো হ্যাঁ এবং এই ও এ রেখাটা ও এ রেখার উপরে একটু লম্বা করে নিলে ভালোই তো দাঁড়াও এই ও এ রেখার উপর ভাই একটা বিন্দু নিলাম পি বিন্দু আর এই কোনটা এই যে ঘড়িকাটা বিপরীতে যে কোন তৈরি করছে কোনটাকে আমরা নাম দিলাম থিটা আর পি বিন্দু থেকে আমরা হচ্ছে এক্স অক্ষের উপরে লম্বা টানলাম পি এন এখন এই যে পি বিন্দু এই পি বিন্দু স্থানাঙ্কটা কীরকম হবে বুঝতেই পারছো পি বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে যেহেতু এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে তাহলে এটা দুইটাই পজিটিভ হবে এক্স ওয়াই দুইটাই পজিটিভ হবে ভুজ এবং কোটি তাহলে এটা এক্স এটা ওয়াই তাহলে আমাদের ভূমি হচ্ছে এক্স লম্ব হচ্ছে ওয়াই আর অতিভুজের কথা যদি বলো অতিভুজ হবে পিথাগরাস অ্যাপ্লাই করলে রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবং যেহেতু আমরা রুটের ভিতরে দুইটা স্কোয়ার করে যোগ করছি এটার আউটপুট সবসময় পজিটিভ হবে তাই না যে কোনো কোয়াড্রেন্টে হোক অতিভুজ সবসময় পজিটিভ হবে আচ্ছা তাহলে প্রথম কোয়ান্টেন্টে কোয়াড্রেন্টে খেয়াল করে দেখো আমাদের লম্ব বলো ভূমি বলো অতিভুজ বলো সবাই তো পজিটিভ তাহলে সবাই যদি পজিটিভ হয় তাহলে এখানকার যতগুলো রেশিও আছে সবগুলো রেশিওই পজিটিভ হবে এই জন্য আমরা লিখি যে প্রথম কোয়াড্রেন্টে অল পজিটিভ যে প্রথম কোয়াড্রেন্টের সবগুলো অনুপাত হবে পজিটিভ আচ্ছা এখন ধরো এই ওই রেখা ঘুরতে ঘুরতে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে চলে আসছে এই যেরকম ঘুরতে এরকম হচ্ছে এটা বাড়তে 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 দ্বিতীয় চতুর্ভাগে চলে আসছে তাহলে আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এখন এই ওই রেখাটা লিখি এখন এই ওই রেখার উপরে যদি তুমি একটা বিন্দু নাও পি বিন্দু তাহলে খেয়াল করে দেখো এটার স্থানাঙ্ক কিন্তু হবে মাইনাস এক্স কমা ওয়াই তাই না মাইনাস এক্স কমা ওয়াই কেন কারণ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে তো ভুজ হবে নেগেটিভ তাই না তাহলে এটা হবে মাইনাস এক্স এটা হবে ওয়াই তাহলে আমাদের এই কোনটাও বেড়ে বেড়ে এতটুকু হলো এখন খেয়াল করে দেখো আমাদের কিন্তু ভূমি হয়ে গেছে নেগেটিভ 
লম্ব হয়ে গেছে পজিটিভ আর অতিভুজ কিন্তু আগের মতোই তুমি অতিভুজের ক্ষেত্রে তো আমরা এইভাবে হিসাব করবো যে রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই যে এটার স্কোয়ার প্লাস এটার স্কোয়ার দেখো মাইনাস এক্স স্কোয়ার করলে তো প্লাস এক্সই পাওয়া যাবে তাহলে অতিভুজ সবসময় পজিটিভ কিন্তু খেয়াল করে দেখো লম্ব এখানে হচ্ছে সরি ভূমি এখানে হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে আমরা ভূমি যতগুলো অনুপাতে থাকবে তারা সবাই নেগেটিভ হবে কিন্তু লম্ব এবং অতিভুজ যে যে অনুপাতে থাকবে তারা পজিটিভ হবে এখন খেয়াল করে দেখো লম্ব এবং অতিভুজ আছে সাইনে এবং কোসাইনে আর বাকি সবগুলাতে একটা না একটা ভূমি আছে খেয়াল করে দেখ দেখা যায় তাহলে এই কোয়ার্ডেন্টে শুধু সাইন এবং কোসেক পজিটিভ হবে আর বাকি সবাই নেগেটিভ হবে আচ্ছা এখন এই অ্যাঙ্গেল যদি আরও বাড়তে বাড়তে ধরো থার্ড কোয়ার্ডেন্টে চলে আসে তাহলে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে আমরা মানে এই ও এ রেখাটা ঘুরতে ঘুরতে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে চলে আসছে এবার তাহলে কি হবে আমরা থার্ড কোয়ার্ডেন্টে একটা রেখা টানি তাহলে আমাদের ও এ রেখাটা এখন এই জায়গায় এই অ্যাঙ্গেলটা দুদিক থেকে হিসাব করা যায় তুমি চাইলে এদিক থেকে হিসাব করতে পারো আমরা ওই ঘড়ি কাটা বিপরীতে হিসাব করবো সবসময় ঘড়ি কাটা বিপরীতে অ্যাঙ্গেলকে আমরা পজিটিভ এটা কনভেনশন আর কি ঘড়ি কাটা বিপরীতে আমরা অ্যাঙ্গেলকে পজিটিভ ধরি আর ঘড়ি কাটার দিকে যদি কখনো অ্যাঙ্গেল ধরা হয় সেটাকে নেগেটিভ ধরা হয় আর কি বাট যেদিক থেকে আসো ঘুরে ফিরে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে আসলে সব ক্ষেত্রে সিনারিও সেম যে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে যে দুইটা পজিটিভ হবে তারাই পজিটিভ হবে বাকি সবাই আসো নেগেটিভ হবে এখন আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে এখানে যদি ভাইয়া ও এর উপর একটা বিন্দু নেই পি বিন্দু এবং সেই পি বিন্দু থেকে যদি এক্স অক্ষের উপর লম্ব টানি তার লম্বটা দেখতে এরকম হবে এখন পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কেমন হবে দেখ থার্ড কোয়ার্ডেন্ট ভুজও নেগেটিভ হবে কোটিও নেগেটিভ হবে তাই না কিন্তু অতিভুজ কিন্তু পজিটিভ হয় বারবার বলি অতিভুজ কেন পজিটিভ কারণ অতিভুজ তো আসলে এই দুটি স্কোয়ার করে যোগ করবো এখন মাইনাস এক্সকে স্কোয়ার করলে প্লাস এক্সই হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে লম্ব ভূমি দুইটাই হচ্ছে তোমার নেগেটিভ কিন্তু অতিভুজ হচ্ছে পজিটিভ তাহলে আমাদের যে অনুপাতে লম্ব এবং ভূমি দুইটাই থাকবে তাহলে খেয়াল করে দেখো লম্ব আর ভূমি দুইটা যদি নেগেটিভ হয় দুইটা নেগেটিভ সংখ্যা ভাগ করলে কী হবে পজিটিভ হয়ে যাবে ধরো মাইনাস এক্স বাই মাইনাস ওয়াই করলে কী হবে প্লাস এক্স ওয়াই হয়ে যাবে সরি প্লাস এক্স বাই ওয়াই হয়ে যাবে তার মানে যদি লম্ব আর ভূমি থাকে কোনো অনুপাতের মধ্যে দুইটাই মাইনাস থাকে তাহলে মাইনাস মাইনাস কাটাকাটি গিয়ে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে লম্ব এবং ভূমি আছে কোন দুটো অনুপাতে খেয়াল করে দেখো ট্যানজেন্ট এবং কো ট্যানজেন্ট এই জন্য ট্যান এবং কট হচ্ছে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে পজিটিভ আর বাকিরা হচ্ছে নেগেটিভ বাকিরা নেগেটিভ কেন যেমন ধরো তুমি যদি সাইনের কথা বলো সাইন হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব নেগেটিভ অতিভুজ পজিটিভ আবার তুমি যদি কজের কথা বলো ভূমি বা অতিভুজ ভূমি নেগেটিভ কিন্তু অতিভুজ পজিটিভ তার নেগেটিভ ভ্যালু পাওয়া যাবে তাহলে কেবলমাত্র ট্যান এবং কট যেহেতু এই দুইটা হচ্ছে লম্ব এবং ভূমি অথবা ভূমি এবং লম্বের অনুপাত তাহলে দুইটা যেহেতু নেগেটিভ ভাগ করলে পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে এখানে হচ্ছে ট্যান এবং কট পজিটিভ আচ্ছা আর ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে যদি আমরা যাই তাহলে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে গেলে হয় এই ধরো আমাদের ওই রেখাটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটা বিন্দু নিলাম পি বিন্দু আর আমরা পি বিন্দু থেকে এক শখের উপর লম্ব টানি আচ্ছা অ্যাঙ্গেলটাকে দুইভাবে হিসাব করা যায় এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা হিসাব করা যায় ঘড়ি কাটা বিপরীতে অথবা মাইনাস এটাও হিসাব করা যায় এটাকে আমরা ঘড়ি কাটার দিকে ধরলে মাইনাস ধরি আর কি এটা মাইনাস থিটা আর যদি পুরোটা ধরো তাহলে ওটাকে আমরা বলবো প্লাস থিটা দুইটাই একই অ্যাঙ্গেল নির্দেশ করবে একটা হয়তো তার মানে ভাই বুঝে যাচ্ছি ধরো মাইনাস থার্টি ডিগ্রি যেই কথা আর প্লাস তিনশো তিরিশ ডিগ্রিও একই কথা কারণ এদিক থেকে ঘুরে আসলে তিনশো ষাট ডিগ্রি মনে হয় তিনশো তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে এদিক থেকে ঘুরে আসলে তিনশো তিরিশ ডিগ্রি এই থেকে ঘুরে গেলে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরলে নেগেটিভ কিন্তু ঘড়ি কাটার বিপরীতে ঘুরলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পজিটিভ আচ্ছা তাহলে আমরা আগে কোয়ার্ডেন্ট হিসাবটা বুঝে ফেলি যেহেতু এখানে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে ভুজ পজিটিভ কিন্তু কোটি হবে নেগেটিভ তাহলে এটা স্থানাঙ্ক হবে এক্স কমা মাইনাস ওয়াই আর অতিভুজ তো সবসময় পজিটিভ হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখানে পজিটিভ কারা কারা লম্ব সরি ভূমি এবং অতিভুজ তাহলে ভূমি এবং অতিভুজ নিয়ে যে অনুপাতগুলো আছে তারা হবে পজিটিভ বাকিরা হবে নেগেটিভ তাহলে দেখো ভূমি অতিভুজ নিয়ে কারা কারা আছে ভূমি এবং অতিভুজ নিয়ে আছে কজ এবং সেক তাহলে এখানে কজ এবং সেক এই দুটো অনুপাত পজিটিভ হবে বাকি সবাই নেগেটিভ হবে তাহলে কজ কমা সেক পজিটিভ তো এই হচ্ছে কোয়ার্ডেন্টের ধারণা যে কেন কোয়ার্ডেন্ট ভেদে এক এক কোয়ার্ডেন্টে এক একজন পজিটিভ হয় একজন নেগেটিভ হয়
তাহলে সেটা তো পজিটিভ আর কজ মাইনাস থ্রিটা মানে তুমি ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে চলে গেছো কিন্তু ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টটা কজ এবং সেক নেগেটিভ মানে কজ এবং সেক পজিটিভ এই জন্য কজ মাইনাস থ্রিটা সমান প্লাস কজ থ্রিটা লিখি আমরা সেক মাইনাস থ্রিটা সমান প্লাস সেক থ্রিটা লিখি আমরা কারণ থ্রিটা মানে ঘড়ি কাটার দিকে তার মানে প্রথম সরি ঘড়ি কাটার বিপরীতে তার মানে প্রথম কোয়ার্ডেন্ট আর নেগেটিভ মানে হচ্ছে ঘড়ি কাটার দিকে তার মানে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট আচ্ছা এরপরে আরেকটা জিনিস ভাই একটু এক্সপ্লেন করি সেটা হচ্ছে কেন আমাদের সাইন থ্রিটা কোসেক থ্রিটা ভ্যালুর একটা রেঞ্জ আছে যে সাইন থ্রিটা কোসেক থ্রিটা কেন মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান সাইন থ্রিটা এবং কস থ্রিটা সরি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে হয় সেটা কারণ হচ্ছে দেখো সাইন এবং কজের যে অনুপাত সেটা হচ্ছে আসলে লম্বা আর অতিভুজ অথবা ভূমি আর অতিভুজের অনুপাত এখন একটা ত্রিভুজে অতিভুজ সবসময় বড় হয় আর লম্বা হয় সবচেয়ে সবসময় অতিভুজের চেয়ে একটু ছোটো তাহলে ভাই অথবা ভূমিও হয় অতিভুজের চেয়ে একটু ছোটো তাহলে ভাই যদি লম্বকে লম্ব তো ছোট তাকে যদি একটা বড় ভ্যালু দিয়ে ভাগ করি তাহলে নিশ্চয়ই এক হচ্ছে ছোটো ভ্যালু পাবো সিমিলারলি ভূমিকে যদি অতিভুজ দিয়ে ভাগ করি তাহলে এক হচ্ছে ছোটো ভ্যালু পাবো এই কারণে লম্ব এবং অতিভুজের অনুপাত সবসময় এক হচ্ছে ছোটো হয় মাইনাস হলেও এক হচ্ছে ছোটো হবে প্লাস মানে মাইনাস হলে আসলে এক হচ্ছে বড় হবে আর কি হিসাবে বাট ভ্যালু এক হচ্ছে ছোটো হবে আর পজিটিভ হলে তো এক হচ্ছে ছোটো হবেই এই কারণে সাইন এবং কজের রেঞ্জটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে আচ্ছা এরপর আরও কিছু জিনিস একটু ভাই আলোচনা করব তোমরা সবাই হয়তো এই নিয়ম জানো যে কখনো যদি আমাদের সাইন এন পাই বাই টু প্লাস থ্রিটা এরকম থাকে প্লাস মাইনাস থ্রিটা যে কোনোটাই থাকতে পারে সাইন কস ট্যান কট তাহলে সেটাকে কিভাবে আমরা ঠিক করে ফেলি বা কনভার্ট করে কারেক্ট করে ফেলি আচ্ছা তো সেটার নিয়ম হচ্ছে ধরো যদি কখনো ভাই এরকম থাকে সাইন থ্রি ইন্টু পাই বাই টু মানে নব্বই ডিগ্রি থ্রি পাই বাই টু প্লাস থ্রিটা যদি হয় তাহলে এটা করার নিয়ম হচ্ছে যদি নব্বই ডিগ্রির বিজোড় গণিতক থাকে আর যদি নব্বই ডিগ্রির জোর গণিতক থাকে ধরো ফোর ইন্টু পাই বাই টু প্লাস থ্রিটা আছে তাহলে দুটোই কীভাবে চেঞ্জ করবা নিয়ম হচ্ছে যে যদি নব্বই ডিগ্রির বিজোড় গণিতক হয় তাহলে সাইন সবসময় কজ হয়ে যায় আর যেহেতু এটা পাই বাই থ্রি পাই বাই টু তাহলে এটা কোয়ার্ডেন্ট আমাদের একটু হিসাব করতে হবে যেটা কোন কোয়ার্ডেন্ট পর্যন্ত গেলো তাহলে কস সেটা আমরা লিখে ফেলবো তারপর সামনে প্লাস দিব নাকি মাইনাস দিব সেটার জন্য আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে থ্রি পাই বাই টু মানে ওয়ান পাই বাই টু একবার নব্বই ডিগ্রি দুইবার নব্বই ডিগ্রি তিনবার নব্বই ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা তাহলে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে সাইন কি সাইন নেগেটিভ তাহলে এখানে মাইনাস দিতে হবে এবার এটাতে আসো ফোর পাই বাই টু মানে হচ্ছে যদি নব্বই ডিগ্রি জোর গণিতক হয় তাহলে সাইন সাইনই থাকবে এখন কোয়ার্ডেন্ট হিসাব করো ফোর পাই বাই টু মানে হচ্ছে এক দুই তিন চার চারটা নব্বই ডিগ্রি প্লাস তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সাইন পজিটিভ তাহলে এটা পজিটিভ থাকবে তাহলে সাইনের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয় কজ হয় কজের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয় সাইন হয় মানে সাইন কজ নিজেদের মধ্যে চেঞ্জ হবে সিমিলারলি ট্যান কটও নিজেদের মধ্যে চেঞ্জ হবে যদি ট্যান এরকম ধরো ট্যান এখানে ভাই সাইনের জায়গায় যদি ট্যান থাকতো তাহলে এটা হতো হচ্ছে কট থিটা কোয়ার্ডেন্ট হিসাবে আবার ওই ট্যানের জন্য করতে হতো আর কি তাহলে ট্যান হবে হচ্ছে কট আর সেক হবে হচ্ছে কোসেক আচ্ছা এই জিনিসগুলো আসলে ইলাবোরেট প্রমাণ আছে যে কেন এই কাজটা হয় এই জিনিসটা আসলে সময়ের অভাবে ভাই দেখাতে পারছি না বাট ভাই দেখি ভাই তোমাদের হচ্ছে হয়তো অফলাইন ক্লাসে অথবা আমরা হচ্ছে আরেকটা ভিডিও দিয়ে এই জিনিসটা কেন হয় এটা একটু ভাই এক্সপ্লেন করে দিব অথবা কেউ যদি জানতে চাও সে কেতাবের বই থেকেও থিওরি দেখতে পারো হয়তো ওখানে এটা এক্সপ্লেন করা আছে আর কি আচ্ছা তাহলে কিভাবে এই চেঞ্জগুলো হয় এটা আশা করি বুঝেছ এরপর প্রয়োজনীয় কয়েকটা সূত্র আমরা একটু বলি সেটা হচ্ছে সবাই জানো যে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা সমান হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে সেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থ্রিটা সরি মাইনাস টেন স্কোয়ার থ্রিটা ইকাল হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থ্রিটা ইকাল হচ্ছে ওয়ান এবং এই সূত্রগুলো প্রমাণও বেশ সহজ ভাই একটা করে দেখাই তোমাদের ধরো সাইন প্লাস কসেটা করে দেখাই সাইন মানে কি লম্ব বাই ভূমি তাহলে উপরে হচ্ছে লম্ব স্কোয়ার সরি লম্ব বাই অতিভুজ নিচে হচ্ছে অতিভুজ স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে ভূমি স্কোয়ার প্লাস অতিভুজ স্কোয়ার আর লম্ব এবার যদি তুমি লসা করে ফেলো তাহলে উপর হবে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ভাইটা প্রমাণ দেখাচ্ছি আর কি 
लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर और नीचे हो अतिभुज स्कोयर और पिथागोरस तुम्हारा जो लम्ब अतिभुज स्कोयर समान हो लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर तेल ये फैल लिखते अतिभुज स्कोयर बतिभुज स्कोयर तेल ये हे वन अच्छा ये फर्मूलागू प्रयोजन एर बहरे ओके मोटामुटी इंट्रोर जो एतटुकू इनाफ भैया एर पर भिडियो भैया मन है जो एक करा दरकार भैया कर दीब बाट आपात तो एखान स्टार्ट करी जेहतु हमारे सामने परीक्षा ये इंट्रो भिडियो देखे ही तुम्हारा एर पर भिडियोग देखा शुरू करब मैंने एच एस सी ते आस मेन फर्मूलागू वो नेक्स्ट भिडियो थे तुम्हारा पा सेवन पॉइंट टू एच जी थिरी से खान पावा शुरू करब और सो भिडियो देखे एक आइडिया क्लियर कर ठीक है तो